ஹலோ ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் எக்கனாமி ஃபோட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி எப்படி ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கெலாம் போகலாம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் இப்போ செய்யமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஃபைலில் நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன செய்வேன் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா ஃபோட்டோவை நான் பேக் ட்ராப்பை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூர்யா ஃபோட்டோஸ் இந்த மாதிரி மூணு சூர்யா ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் எம்ஜிகே அப்படின்ற டைட்டில் அந்த இமே மூவியோட டைட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த இமேஜ் பேக் ட்ராப் ஒரு இமேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த லேயரை வந்து நான் பேக் ட்ராப்லாம் கட் பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக் ட்ராப் இருந்தது இந்த பேக் ட்ராப் தான் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேயரை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எப்படி நான் கட் பண்ணி பிரித்தேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூலை யூஸ் பண்ணேன் இதுவே வந்து பாலிகன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டூலை பற்றி ஏக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ கீழே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அந்த இந்த டூல் மட்டும் தான் இதை பற்றி நிறைய டூலும் போட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க்கை நான் வந்து நான் கீழே ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இதை கட் பண்ணோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா நான் எல்லாவோட லேயரையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியூ டாக்குமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸோட சைஸ் என்ன வைக்க போகிறோம் கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம திருமணம் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்க போகிறேன் இருபது அடிக்கு பத்து இருபதுக்கு பத்து அப்படின்னு அதாவது வித்து வந்து இருபது அடி இருக்கணும் ஹைட் வந்து பத்து அடி இருக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை எட்டு அடி ஹைட் வச்சாலும் வைக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பத்து அந்த மாதிரி தான் இல்லை சைஸை வந்து முன்ன பின்னால் மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் நான் வந்து இருபது அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் வித்து ஹைட்டு பத்துன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து ஃபீட்டு கணக்கெலாம் ஃப்ளெக்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஃபீட்டு வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இன்ச் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு நம்ம ரெசல்யூஷன் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இன்ச்சில் கொடுத்தா இன்ச் சைஸாக டிசைன் ஆகும் ப்ரிண்டிங் இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க டுவெல் டுவெல்லில் கொடுத்து இன்ட்டு டுவெல்லாக கொடுத்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கிடுவாங்க ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது அந்த மல்டிபிகேஷனில் ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் டிசோலியூஷன் சைஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் வந்து ஹையாக கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்து முந்நூறுலேருந்து நானூறு ஐநூறு அறநூறு நல்லா குவாலிட்டியாக வேணும் உங்களுடைய சிஸ்டம் நல்ல கெப்பாசிட்டியான சிஸ்டம் அப்படின்னா நீங்கள் முந்நூறுக்கு மேலே கொடுத்துக்கலாம் நான் நானூறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் மோடல் உங்களுக்கு என்ன கலர் மோடில் வேணும்னு கேட்டிருக்கு நான் ஆர்ஜிபி கலர்ஸ்னே கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சிஎம்பி கலர்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் கிரியேட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் லேயர் வந்துருச்சு இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா அந்த நியூ டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு இதை வந்து நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டில் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நியூ டாக்குமெண்ட்டில் வந்து நம்ம வேறு கலர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த பெயிண்ட் பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்து கலர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த மாதிரி கலர் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஃபில் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் புதுசாக நியூ லேயர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இந்த நியூ லேயரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூல் அதாவது ரெட்டாங்கல் மார்க்கு டூல் எடுத்துக்கிட்டு இது செலெக்ஷன் டூல்னு சொல்லுவோம் இதை ஃபுல்லாக இதை நான் ட்ராஃப்லாம் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு சைஸ் தெரியாதனால கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் செலக்ட் பண்ண கப்பன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சில் இது செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்து பார்டர் ஒன்று கொடுப்போம் இப்போ எந்த ஃப்ளெக்ஸை டிசைன் பண்ணாலுமே ஒரு பார்டர் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கணும் ஏன் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச்சு பார்டராச்சும் வைக்கணும் வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பின்னாடி கட்டும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா தேவையில்லாத அவுட்டரில் மேட்டர்லாம் வெளியே போகாது இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த கலர் என்ன கலர் வேணும் எனக்கு ஒயிட் கலர் வேணும் அப்படின்னு ஒயிட் ட்ரா பேக் ட
லாஸ்ட் இதை கொண்டு வந்துட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு தேவை இந்த மாதிரி நீங்கள் பெருஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் அதை பெருஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன செய்யணும் என்ன ஒப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காக என்ன செய்யணும் ஒரு ஒப்பாசிட்டியை குறைக்கிறேன் குறைச்சிட்டனா எனக்கு பின்னாடி பேக் ட்ராப் கலர்ஸும் தெரியும் இல்லை எனக்கு வந்து இது இன்னும் வந்து பேக் ட்ராப் வந்து கொஞ்சம் டார்க் கேஸ்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் டார்க் கலர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த பேக் ட்ராப்புக்கு அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி ரீஸ்டாக தெரியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவையும் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த இந்த பார்டர் தான் என்ன செய்யணும்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும் அப்போ நான் பார்டரை வந்து மேலே கொண்டு போயிடுறேன் சரிங்களா அடுத்த அதே மாதிரி இந்த சூர்யாவையும் கொஞ்சம் நம்ம பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா அப்படி பெருஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து வேணா ஒரு லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இந்த சூர்யாவையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எடுக்கும் போது நல்லா குவாலிட்டியான இமேஜை எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சூர்யா போட வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த சூர்யா போட என்ன சொல்லணும் இங்கே கொஞ்சம் சென்டில் கொண்டு வரேன் சரிங்களா சார் இப்போ என்ன செய்யணும்னா இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிருவோம் இதோட ஒப்பாசிட்டியும் குறைச்சிருவோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த டைட்டை வந்து நம்ம பெருசாக வைக்க போகிறோம் அந்த டைட்டை வந்து இந்த சூர்யாவுக்கு மேலே கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த சூர்யாவுக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் இன்னும் உங்களுக்கு ஒப்பாசிட்டி குறைக்கணும்னு குறைச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒப்பாசிட்டி குறைக்கணும்னு குறைச்சிக்கோங்க இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா பேக் ட்ராப் மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டார்க் ஈஸ்டாக தெரியும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சூரிய வாசி இப்போ இது நம்ம இப்படி வச்சுருக்கோம் இதோட நீங்கள் பெருசு எம்ஜி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணாலும் பெருசு பண்ணிக்கலாம் அந்த எம்ஜிக்கு டைட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு டைட்டில் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸாக நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் இல்லைனா இந்த நமக்கு என்ன டைப் பண்ணணுமோ டைப் பண்ணி அதில் கோவில் திருவிழா நடக்குன்னா அந்த கோவில் திருவிழாவோட வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை படமே ரிலீஸ் ஆகுது படத்துக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் என்ன டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா நான் டிக் பண்ணிட்டு எனக்கு பாமணி ஃபாண்ட் தான் செட் ஆகும் நான் பாமணி ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன டைப் ஃபாண்ட் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு கொடுத்து நான் எங்கே டைப் பண்ணி வச்ச ஃபாண்ட் எடுத்து நான் ஃபாண்ட்டை டைப் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் கண்ட்ரோல் டி பண்ணி பெருசு பண்ணிக்கிறேன் நல்லா பெருசாக வேணும் பண்ணுறக்காக பெருசு பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு லைன் இங்கே கூட நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்ட்ரோக் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரோக் வேணுமோ அந்த ஸ்ட்ரோக் வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்கள் அதே மாதிரி ஓகே கொடுத்துட்டு திரும்பி அதோட ஃபாண்ட் கலர்ஸ் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபாண்ட் கலர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லோ பேஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லோ பேஸ்டாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இல்லை க்ரீனிஸ்ட்டாக வேணும் இல்லை க்ரீனிஸ்ட்டு கோல்டிஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா இல்லை இந்த கலரையும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த கலர் நீங்கள் பிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த கலரில் எந்த கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்றதா நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி டைட்டில் வச்சுக்கலாம் டைட்டில் எல்லாம் மேலே வைக்கிட்டு சூர்யா போட்டது வெளியே தெரியுது அப்போ நீங்கள் இறை சட்டில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக லைட்டாக கொஞ்சம
சரிங்களா அப்போ இந்த டைட்டில் வந்து ஃபாண்ட் ரொம்ப கீழே வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபாண்ட்டு கீழே மறைஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபாண்ட்டை வந்து மேலே தான் வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நீங்கள் மேலேயே இந்த மாதிரி வைக்கலாம் அனைவருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி மேலோட வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப கீழே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப மறைஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் மேலேயே வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு ஓகே இது வந்து லீடர் ஃபோட்டோஸ் மறையுது அப்படிங்க ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை கூட இந்த டைட்டில் ஒன்று இறக்கி வச்சுட்டு சூர்யா கூட இறக்கிட்டு சூர்யா கூட இன்னும் பெருசு பண்ணிவிட்டு இப்படி கூட நீங்கள் டைட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் வைக்கணும் இப்போ தான் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேனர் வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம யார் ஃப்ளெக்ஸ் அடிக்கிறோமோ உங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வைப்போம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்புறம் நியூ லேயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு இப்போ அவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் கொண்டு வரலாம் இப்போ எப்படின்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோ கொண்டு வரேன் அந்த ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸ் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் அப்போ இதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் என்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இந்த மாதிரி கூட ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லு இங்கே ஒரு இமேஜ் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வச்சுக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு மூணு பேர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் இல்லை இவர் தான் ஃப்ளெக்ஸ் அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இதை ரைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பையனோட ஃபோட்டோ ரொட்டேட் பண்ணி நல்லா பெருஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் எரேசர் டூல் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக அந்த காரணம் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி விடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பி இதை வந்து நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் இதையும் கூட லைட்டாக ஒரு கவர்ஸ் தான் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வந்து பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து கரெக்டாக சரிங்களா இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன தேவைகள் இருக்கோ என்ன மாதிரி இமேஜ் இருக்கும் ஃபிளெக்ஸ் இருக்கோ கலர் ஃபிளெக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ஃபிளெக்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா நம்ம ஃபிளெக்ஸ் டிசைன் இப்போ ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் 